নমস্কার বন্ধুরা আমি আরো একটা শিক্ষামূলক ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি কলকাতা কোডার ক্লাবে আজকে আমরা যেটা শিখবো সেটা কোনো কোডিং নয় আজকে আমরা ডিবাগিং শিখবো ডিবাগিং কি আপনি হয়তো এইচ টিমেল তৈরি করতে গিয়ে কোনো হয়তো সিএসএস লিখেছেন বা কোনো একটা এলিমেন্টের লিখেছেন তো সেটা আপনার মনের মতো আউটপুট দিচ্ছে না আপনি কি ভুল লিখছেন আপনি বুঝতে পারছেন না তো সেটার পেছনে সময় নষ্ট বেকার না করে সেটাকে কি করে অ্যাকচুয়াল কি প্রবলেম হয়েছে সেটা কিভাবে ধরতে হয় সেটা আমরা ডিবাগিং করলে বুঝতে পারি তো সেই ডিবাগিং করাটাই আজকে আমি আপনাদেরকে শেখাবো আর যারা নতুন বন্ধু আছেন তাদেরকে বলে দিই আমরা আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে এইচ টিমেল এর বেসিক থেকে অ্যাডভান্সের একটা সিরিজ করছি কেন করছি কারণ পরবর্তী দিনে আমি অনেক ইন্টারেস্টিং ইন্টারঅ্যাক্টিভ জিনিসপত্র শেখাবো এই চ্যানেলের মাধ্যমে তাতে যারা একদম এইচ টিমেল এর জগতে নতুন তারা হয়তো নাও বুঝলে বুঝতে পারে তাই আমি একদম বেসিক থেকে শুরু করেছি যাতে তাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয় তারা প্রথম থেকে শুরু করলে পরে তারা আস্তে 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 এক্সপার্ট হয়ে যাবে এবং আমার যে এক্সপার্ট লেভেলের যে ভিডিওগুলো থাকবে সেগুলো তাদের অল্পতেই বুঝতে পেরে যাবেন ওকে তো আপনি আমাদের সঙ্গে জুড়ে যেতে পারেন আজ থেকেই জুড়ে যেতে হলে আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না জাস্ট যে সাবস্ক্রাইব বাটন আছে তাতে আপনি ক্লিক করে দিন আর বেল আইকনে ক্লিক করে দিন যাতে পরবর্তী দিনে আমাদের আপলোড করা সমস্ত ভিডিও আপনার কাছে তৎক্ষণাৎ নোটিফিকেশন যায় এবং আপনি ভিডিওগুলো দেখে আপনার নিজের নলেজকে আর একটু ইনক্রিজ করতে পারেন ওকে চলুন তাহলে আজকে আমরা ডিবাগিং কি করে করতে সেটা শিখে নিন আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আগের দিন আমরা এই জায়গায় শেষ করেছিলাম তো এখানে আমরা কি করেছিলাম এখানে আমরা একটা ডিপ নিয়েছিলাম তার কিছুটা আমরা প্যাডিং দিয়েছিলাম কিছুটা মার্জিন দিয়েছিলাম কিছুটা বর্ডার মোটা করেছিলাম এক বর্ডারের কালার দিয়েছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডের একটা কালার দিয়েছিলাম এই সব কিছু করা ছিল তো এটাকে নিয়ে আমরা আজকে ডিবাগিং করি ঠিক আছে এবার ডিবাগিং কি করে কি করে ডিবাগিং করতে হলে আপনাকে কিছু না আপনি জাস্ট রাইট ক্লিক করে যে কোনো জায়গায় যে কোনো জায়গায় খালি এই ওয়ার্ক এরিয়ার মধ্যে বডির মধ্যে ঠিক আছে বডির বাইরে নয় এই সব জায়গায় নয় টাইটেল বার বা অ্যাড্রেস বার এসব জায়গায় নয় বডির মধ্যে আপনি যে কোনো জায়গায় রাইট ক্লিক করে ইনসপেক্ট ইনসপেক্টে ক্লিক করে দিন অথবা আপনি কন্ট্রোল শিফট আই এখানে দেখতেই পাচ্ছেন শর্টকাটটা লেখা লেখা রয়েছে আপনি কন্ট্রোল শিফট আই মারতে পারেন অথবা ইনসপেক্ট করতে পারেন তাহলে কি হবে তাহলে নিচে একটা দেখুন ইনসপেক্ট বলে একটা সেকশান আপনার ওপেন হয়ে গেল এই সেকশানটা থাকে কি এই সেকশানটা আরও একটা জায়গা থেকে অন করা যায় আমি আগে সেটা দেখি তারপরে কি থাকে আমি সেটা দেখাচ্ছি আপনি এই যে তিনটে ডট আছে ক্রোমেতে ক্রোমেতে আপনি এখানে ক্লিক করলেন করার পরে আপনি আসলেন কোথায় মোর টুলস হ্যাঁ এই যে মোর টুলস এখানে এসে একদম লাস্টে দেখুন ডেভেলপার টুলস এখানে আপনি কন্ট্রোল শিফট আই পাচ্ছেন সেই একই শর্টকাট আপনি এটাও করতে পারেন সেই একই জিনিস বেরাবে যেটা আপনার যেখান থেকে ইচ্ছে আপনি রাইট ক্লিক করে করুন কন্ট্রোল শিফট আই মেরে করুন অথবা এই ডট ডট থেকে বের করুন ঠিক আছে তো বেরাবার পরে যেটা আসলো সেটা কি সেটা সম্পর্কে আমরা জানবো আপনি যে এইচ টিএমএলটা লিখেছিলেন সেই এইচ টিএমএলটা এখানে সম্পূর্ণটা রয়েছে ভালো করে দেখুন আপনার এই হেড রয়েছে এই বডি রয়েছে ঠিক আছে এই আপনি ক্লাস নিয়েছিলেন ফার্স্ট একটা ডিবেতে সেটা রয়েছে দুটো ডিপ নিয়েছিলেন দুটো ডিপ ক্লাস ছিল ফার্স্ট দেখুন টাইপ তাই রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন বডি শেষ হয়ে গেছে আমাদের এই দুটো ডিবের পরে তো আর কিছু নিয়েছিল না তো দেখুন দুটো ডিবের পরে আর কিছু নেই বডি শেষ হয়ে গেছে বুঝে গেছে আচ্ছা তো এখানে কি করে কি দেখে সেটা এবার আমি দেখিয়ে দিই আপনি ফার্স্ট ডিপ কোনটা ছিল আপনার এইটা ফার্স্ট ডিপ এইটা ছিল এটা ক্লাস ছিল ফার্স্ট ঠিক আছে তো এটার উপরে আমি যদি নিয়ে যাই তাহলে দেখুন আপনার প্রথম দ্বীপটাকে সিলেক্ট করছে প্রথম দ্বীপটাকে দেখুন অটোমেটিক সিলেক্ট করে নিয়েছে চার দিক থেকে একটা আপনার গেরুয়া টাইপের কালার এসে গেছে আর সিলেক্ট হয়ে রয়েছে আপনার প্রথম দ্বীপটা ঠিক আছে আপনি এটা ক্লিক করে দিন ক্লিক করে দিলে আপনার যা যা সিএসএস আপনি লিখেছিলেন এটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি আমরা আপনি যা যা সিএসএস লিখেছিলেন এই ক্লাসের মধ্যে দেখুন সেইগুলো সব চলে এসছে আপনার এখানে আপনি ওখানে দিয়েছিলেন ব্যাকগ্রাউন্ড রেট এখানে রয়েছে ওখানে আপনি যা যা লিখেছেন অ্যাকচুয়ালি এখানে সব তাই তাই আসবে এবার আপনি চাইলে পরে এখান থেকে কোনো একটাকে অফ করে দিয়ে এখানে আউটপুট দেখে নিতে পারেন ইনস্ট্যান্ট ঠিক আছে আপনাকে ওখানে গিয়ে যেটা আপনি এখানে গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড রেট আছে এটাকে আপনি কেটে দেবেন কেটে দিয়ে সেভ করবেন সেভ করবেন তারপরে ওখানে গিয়ে রিফ্রেস করবেন তবে আউটপুট দেখতে পাবেন দেখুন এখান থেকে চলে গেছে সেটাই আপনি ওখানে কিন্তু কুইক করে ফেলতে পারেন আমরা এখানে আবার রেটটাকে ফিরি দিলাম ফিরিয়ে দিয়ে সেভ করলাম এখানে গেলাম যাওয়ার পরে আপনি আবার এখানটা ধরে রেখেছেন ঠিক আছে ধরে রাখলে পরে আপনার সেই সমস্ত জিনিসগুলো চলে এসে আপনার মনে করেন বর্ডার কালার ব্লু এটা আপনার ভালো লাগছে না না থাকলে কেমন লাগবে সেটা দেখতে চান এই দেখুন এখান থেকে আপনি খালি টিকটাকে অন অফ করবেন
এইভাবে আপনি এটার আউটপুট এখান থেকে ইনস্ট্যান্ট দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে আরো অনেক জিনিস আছে আমি সেগুলোতে আসছি এক একটা আচ্ছা আগের দিন আমি বলেছিলাম যে এই যে ডিপটা কত জায়গা নিচ্ছে না নিচ্ছে আমি এটাকে রিপ্লেস করে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে দিচ্ছি ওকে এই জায়গা এই ডিপটা কতটা হুইথ নিয়েছে কতটা হাইট নিয়েছে সেগুলো আপনার যদি দেখতে হয় তাহলে আপনি কিভাবে দেখবেন সেটা তো আমরা এখানে জানি যে তিনশো পিক্সেল নিয়েছি এখানে দুশো পিক্সেল নিয়েছি সেগুলো আমাদের সব নেওয়া আছে তো ঠিক আছে সেটা আমরা জানি কিন্তু সেটা যে ততটাই এসেছে নাকি তার থেকে বেশি এসছে না কম এসছে সেটা আমরা কিভাবে জানবো সেটা আমরা কি করে জানবো সেটা আমরা আর একটু নিচে আসবো যে ক্লাসটা আমাদের সিলেক্ট আছে যে ডিপটা আমাদের সিলেক্ট আছে সেই ডিপটাতে আসার পরে আর একটু নিচে আসবো দেখুন এখানে এটা লে আউট রয়েছে ঠিক আছে এখানে আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে কি তিনশো ইন্টু দুশো ঠিক আছে তিনশো ইন্টু ইন্টু দুশো এটা কি আছে এটা আমার ফার্স্ট এটা আছে হুইথ তারপর এটা আছে হাইট আর যখন আপনি এইটার উপর সিলেক্ট করবেন তখন দেখুন শুধু ওই তিনশো দুশো জায়গাটা কতটা সেই জায়গাটাই আপনার হাইলাইট হয়ে রয়েছে আপনি দেখুন শুধু লেখার জায়গাটাই কিন্তু ব্লু হয়ে রয়েছে তার আশেপাশে কিন্তু কোনো জায়গাটা ব্লু হয়ে নেই তার মানে এই যে তিনশো বাই দুশো যে জায়গাটা সেটা কোন জায়গাটা যে জায়গাটা আমার কন্টেন্ট রয়েছে জায়গাটা আমার লেখা রয়েছে সেই জায়গাটাই হচ্ছে তিনশো বাই দুশো আর বাকি কি এটা আছে ওর উপর একটা প্যাডিং প্যাডিং কত নিয়েছে ওপর থেকে পঞ্চাশ দু সাইড থেকে দশ দশ আর নিচ থেকে পঞ্চাশ ঠিক আছে তার মানে ওপর নিচে পঞ্চাশ দু সাইড থেকে দশ দশ এবার দেখুন আমি যখন প্যাডিং এর উপর সিলেক্ট করে গেছি তখন যে জায়গাগুলো প্যাডিং শুধু সেই জায়গাগুলো সিলেক্ট হয়ে রয়েছে এখন কিন্তু কন্টেন্ট সিলেক্ট হয়ে নেই বর্ডার সিলেক্ট হয়ে নেই বা অন্য জায়গা সিলেক্ট হয়ে নেই শুধু প্যাডিং টুকুই সিলেক্ট হয়ে রয়েছে তার মানে আপনি বুঝে যাচ্ছেন যে কোন জায়গাটায় আপনার প্যাডিংটা রয়েছে আচ্ছা এবার আমি আসছি বর্ডারে বর্ডার আমার সব দিক থেকে দশ দেওয়া আছে দেখুন যখন আমি বর্ডারে এসছি শুধু বর্ডারটাই সিলেক্ট হয়ে রয়েছে আর কিন্তু কোনো জায়গাটা সিলেক্ট হয়ে নেই আমি যখন ডিপটার উপরে আসলাম তখন পুরো ডিপটা সিলেক্ট হয়ে থাকছিল ঠিক আছে আর এখানে আমি সেইটাকে আবার পার্টিকুলার ডিপ কখনো প্যাডিং কখনো কন্টেন্ট এইভাবে কখনো বর্ডার পার্টিকুলার আমি জিনিসটাকে সিলেক্ট করতে পারি আচ্ছা এবারে মার্জিনটা আমরা কিরকম দিয়েছিলাম মার্জিনটা আমরা দিয়েছিলাম পঞ্চাশ পিক্সেল আর অটো দিয়েছিলাম তাই না তো পঞ্চাশ পিক্সেল তো ওপর থেকে দিয়েছিলাম দেখুন মার্জিনটা আমার রয়েছে পঞ্চাশ পিক্সেল ওপর নিচে আর অটো দু সাইড থেকে তো আমরা তো জানি ওপর নিচে পঞ্চাশ পিক্সেলই পাবো ওপর নিচে আমরা পঞ্চাশ পিক্সেলই পাচ্ছি হুম কিন্তু অটোতে দু সাইডে কত কত মার্জিন নিয়েছে সেটা তো আমরা জানতাম না এতদিন এখন আমরা জানতে পারছি কত নিয়েছে পঁচানব্বই চারশো এই মার্জিন নিয়েছে এক এক সাইড থেকে অটো দেওয়া রয়েছে তাহলে দুদিক থেকে মাঝখানে আনতে গেলে ওকে এক একদিকে মার্জিন দিতে হয়েছে কত চারশো পিক্সেল এই ওকে মার্জিন দিতে হয়েছে সেটা আমরা এখান থেকে জানতে পারলাম এটা যদি আমরা ইন্সপেক্ট না করতাম তাহলে আমরা কত অ্যাকচুয়ালি মার্জিনটা পড়েছে এখান থেকে এটা এটা আমাদের হিসাব করে বের করতে গেলে অনেক খাটনি খাটতে হতো সেটার দরকার নেই আমরা এখান থেকে সহজে পেয়ে যেতে পারছি হ্যাঁ তো আপনি জানলেন যে কিভাবে আমরা এখান থেকে প্রপার্টিগুলোকে অ্যাড করতে পারি আমরা অ্যাড করতে হলে কিছু না আপনি এখানে একটা ক্লিক করুন করে আপনার কোনো প্রপার্টি অ্যাড করতে হবে আপনি সেটা করে দিন আপনি মনে করুন একটা প্রপার্টি অ্যাড করছেন যেটা কি হতে পারে আমরা একটা নতুন প্রপার্টি তাহলে শিখেই যাই এই করতে গিয়ে আমরা করি ফন্ট সাইজ এফও এন টি ফন্ট সাইজ দেখুন চলে এসছে ফন্ট সাইজ কত আমরা মনে করুন দিচ্ছি এখানে কুড়ি পিক্সেল কুড়ি পিক্সেল দেওয়াতে আমার ফ্রন্ট সাইজগুলো কি হলো বড় হয়ে গেল ফ্রন্টের যে সাইজটা এটা বড় হয়ে গেল ঠিক আছে এবারে আমরা যদি এটাকে ডিলিট করতে চাই কি করতে হবে খালি আপনাকে অফ করে দিতে হবে তাহলে ওই প্রপার্টিটা আর কাজ করবে না ফ্রন্ট সাইজ কুড়ি ছিল সেটা এখন আর নেই এখন আবার আছে আবার এটা তুলে দিচ্ছি তখন আর নেই আবার আমি দিয়ে দিচ্ছি তখন ফ্রন্ট সাইজ কুড়ি হয়ে গেছে আবার যদি আমি তুলে দিই তাহলে ওটা থাকবে না তাহলে আপনি বুঝতে পারলেন কিভাবে অ্যাড করতে হয় কিভাবে ডিলিট করতে হয় কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় এখন আপনাকে চেঞ্জ করে দেখেছি যে বড়ার আপনার দশ রয়েছে এটাকে আপনি করলেন কত পঞ্চাশ তাহলে পঞ্চাশ মোটা হয়ে গেল ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা এখান থেকে ডিবাগিং করতে পারি আবার মনে করুন কোনো একটা সময় আমরা কিছু একটা লিখেছি যেটা আমরা ভুল লিখে ফেলেছি সিএসএস এ কিছু একটা লিখেছি সেটা ভুল লিখে ফেলেছি কিন্তু তার জন্য আউটপুটটা এখানে ভুল আসছে আমরা এখানে আউটপুটটা যেরকম চাইছি আমরা এরকম চাইছি কিন্তু সেরকম আসছে না কারণ আমি তো ভুল লিখেছি সেটা তো আসা পসিবল না তো কি ভুল লিখেছি সেটা আমরা না চিন্তা করতে বসে আমরা এখানে যদি ইন্সপেক্ট করে দেখিনি তাহলে বুঝে যাব তাহলে চলুন একটা ইচ্ছা করে ভুল করা যাক এবং সেটাকে ডিবাগিং করে দেখা যাক যে কি করে হয় ব্যাপারটা হ্যাঁ তো মনে করুন আমরা এখানে যে মার্জিনটা আমরা পঞ্চাশ পিক্সেল দিচ্ছিলাম আমার কোনো কারণে পিক্সেলটা পি এক্স লিখতে গিয়ে ভুল হয়ে গেছে আমি শুধু পি পড়েছে এক্সটা আর আমার পড়েনি এরকম অবস্থা আমি সেভ করে দিয
তাহলে আমরা এবারে আর সমস্তটা নিয়ে চিন্তা করতে বসবো না শুধু এইটুকুটাকে চিন্তা করবো যখন দেখে ফেললাম যে হ্যাঁ এটা ভুল হয়েছে আমরা এখানে এসে এক্সট্রা লিখে দিলাম লিখে দিয়ে আমরা সেভ করে দিলাম তখন দেখুন আবার আমাদের মনের মতো আউটপুট যেরকম এটা মিডিলে থাকার দরকার সেরকম চলে এসছে তাহলে বোঝা গেল আমার টাইমটা কতটা কমলো আমি যেটা নিয়ে ভাবতে বসতাম হ্যাঁ কোথায় ভুল লিখলাম কোথায় ভুল লিখলাম সেটা করার দরকার পড়ছে না আমি ইন্সপেক্ট যখনই করছি তখনই দেখিয়ে দিচ্ছে যে মার্জিনটার পাশে একটা এক্সক্যালামেটারি সাইন যে কেন হয়েছে যে ওইখানে কিছু একটা ভুল হয়েছে তো পার্টিকুলার আমাকে হাইলাইট করে দিচ্ছে যে এই জায়গায় ভুল তুমি এই জায়গায় দেখো ঠিক আছে বোঝা গেছে ওকে আরো কি রকম ভুল হতে পারে আরো এক রকমের ভুল হতে পারে যেটা খুব কমন ভুল আপনাদের ক্ষেত্রে হবে সেটা এরকম হবে মনে করুন আপনি একটা সেমিকরণ দিতে ভুলে গেছেন ঠিক আছে আপনি হুইথ লিখেছেন তিনশো পিক্সেল দিয়ে সেমিকরণ দিতে ভুলে গেছেন তার ফলে কি হয়েছে এই যে সিনটেক্সটা এখানে শুরু হয়েছিল এখানে শেষ হয়েছিল সেটা কিন্তু আর এখন এখানে শেষ হয়নি এটা এখন কন্টিনিউসলি চলছে কত অব্দি চলছে যতক্ষণ না সেমিকলন পাবে ততক্ষণ চলছে এইখানে গিয়ে শেষ হয়েছে এবারে হুই তিনশো পিক্সেল বর্ডার স্টাইল ইস টু সলিড এই কথাটার কিন্তু কোনো মানে নেই তাহলে এই রকম আমি ভুল লিখে ফেলেছি তো এটা তো আউটপুট ভুলই আসার কথা চলুন দেখা যাক কিরকম আসে এটার দেখুন না তো হুই তিনশো পিক্সেল হয়েছে না তো বর্ডার হয়েছে কারণ দুটোই মিনিংলেস হয়ে গেছে এক তো হচ্ছে হুই তিনশো পিক্সেল বর্ডার স্টাইল এই একসঙ্গে এই কথাটার কোনো মানে নেই আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে বর্ডার স্টাইল সলিড এইটা তো এখন এর মধ্যে ঢুকে গেছে সুতরাং বর্ডার স্টাইল বলে কিছু আমরা বলেই দিইনি বোঝা গেল ব্যাপারটা আমি যখনই এখানে সেমিকরণ দিচ্ছি তখন এটা একটা কিওয়ার্ড হয়ে গেল এটা একটা কিওয়ার্ড হয়ে গেল আর এটা তার ভ্যালু হয়ে গেল কিন্তু আমি যখন এখানে সেমিকরণটা দিচ্ছি না তখন এই সেমিকরণ অব্দি এইটা হয়ে গেল হুইতের ভ্যালু এবার সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে হুইতের ভ্যালুটাও ভুল আর বর্ডার স্টাইল তো নেই সুতরাং বর্ডার স্টাইল দেবে করতে থেকে তো এই ভুলটা ওখানে হয়েছে যে কারণে ওখানে এরকমটা দেখাচ্ছে এবার আমরা যদি এটাকে ইন্সপেক্ট করি দেখুন এখানে দেখাচ্ছে কি হুইতের ভ্যালু কি না তিনশো পিক্সেল বর্ডার স্টাইল সলিড আমরা এটাকে এখান থেকেও ঠিক করে নিতে পারি ঠিক করব কি করে আমরা যতটা ভ্যালু ততটাকে রেখে বাকিটাকে কেটে নিলাম এখান থেকে কন্ট্রোল এক্স মেরে কেটে নিলাম কেটে নিলেই দেখুন এটা ঠিক হয়ে গেছে এতটা এবার বাকি আমরা পরেরটা এখানে পেস্ট করে দিলাম দেখুন হয়ে গেল সুতরাং আমরা বুঝে গেলাম যে ও আচ্ছা এই দুটো একসঙ্গে হয়ে গেছিলো আমরা তখন আবার কি করলাম এডিটারে গেলাম এডিটারে গিয়ে আমরা এখানটা খুঁজে একটা সেমিকলম দিয়ে দিলাম ব্যাস আমাদের কাজ শেষ যখনই আমরা সেভ করব এখানে আউটপুট দেখব আমাদের মনের মতো আউটপুট এসে গেছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমার ডিবাগিং কি করছে আমার কোনো ভুলের এগেনস্টে যে টাইমটা আমার ওয়েস্ট হবে যে ভুলটা কোথায় হয়েছে কি হয়েছে এটা আমরা ভাবতে বলবো সেই জায়গাটা ওরা কমিয়ে দিচ্ছে আমরা পার্টিকুলার যে কোন জায়গাটা ভুল হয়েছে সেটা আমরা ইন্সপেক্ট করে দেখে নিচ্ছি এবং পার্টিকুলার সেই জায়গাটাতেই ট্রিটমেন্ট করছি তার ফলে আমাদের টাইমটা কম লাগছে আমরা আমাদের মনের মতো আউটপুট পেয়ে যাচ্ছি আর আমরা অনেক বেশি প্রোডাক্টিভ হচ্ছি বোঝা গেছে তাহলে এই ইন্সপেক্টের দরকার এখন থেকে দেখবেন যে প্রত্যেক মুহূর্তে আপনার পড়ছে প্রত্যেক মুহূর্তে আপনি যেটা করতে চাই যেন হয়তো আপনার ক্লায়েন্ট বললো যে আচ্ছা এই জিনিসটা যেটা আছে এটা যদি আমার হাফ উইথ হয় তাহলে কেমন লাগবে এবার আপনি হাফ উইথ কিভাবে করবেন সেটা ওখানে করে আসার থেকে এখান থেকে করে একটা স্ক্রিনশট তুলে পাঠিয়ে দিলেন ক্লায়েন্টকে দেখলো ভাল লাগলো অ্যাপ্রুভ করলো না করলো হোয়াট এভার কিন্তু আপনাকে আর গিয়ে আসল সিএসএস এ চেঞ্জ করতে হলো না সার্ভারে কোনো চেঞ্জ করতে হলো না আপনি এখান থেকে একটা স্ক্রিনশট তুলে একটা ব্রাউজারে একটা চেঞ্জেস করে একটা স্ক্রিনশট তুলে আপনি পাঠিয়ে দিতে পারবেন তো এই সুবিধাগুলো আপনার কাছে থাকবে যখন আপনি ইন্সপেক্ট করতে জানবেন তো ঠিক আছে আজকে আমরা বুঝেছি ইন্সপেক্টের কাজটা কি ইন্সপেক্ট কিভাবে করে আমরা শুধু এলিমেন্ট নিয়ে ইন্সপেক্ট করলাম পরবর্তী দিনে আমরা কনসোল সোর্স মেমোরি নেটওয়ার্ক এগুলো সব কিছু নিয়ে আমরা এক একে আলোচনা করবো যদিও এই পারফরমেন্স অডিট এগুলো খুব একটা কাজে লাগে না এবং এগুলো নিয়ে আমি আলোচনাও করব না অত বেশি কনফিউজ করে আপনাদেরকে লাভ নেই যেগুলো লাগবে সেগুলো আমি করব নেটওয়ার্ক আমার মনে হয় না খুব কাজে লাগবে আমাদের কারণ আমরা ফ্রন্ট এন্ডের কাজ করবো আমরা ব্যাক এন্ডের কাজ করবো না সুতরাং নেটওয়ার্কের কাজ তেমন একটা লাগবে না তাও যতটা লাগে আমি যতটা বোঝানো বুঝিয়ে দেবো যেগুলো কাজে লাগবে আমি সেগুলো বুঝিয়ে দেবো আপনাদেরকে যাতে আপনার কাজ করতে সুবিধা হয় আমার সবসময় উদ্দেশ্য এটাই থাকবে যে আপনারা যাতে আপনার টাইমটাকে কাজেতে লাগাতে পারেন অকাজেতে না ব্যয় হয়ে যায় ঠিক আছে কারণ যত আপনি টাইমটাকে আপনার কাজের মধ্যে খরচা করবেন তত আপনি ক্রিয়েটিভ হবেন আর যত আপনার এই ভুল খুঁজতে গিয়ে বা বেকার কাজেতে সময় নষ্ট হবে তত আপনার ক্রিয়েটিভিটিটা ডেস্ট্রয় হয়ে যাবে তো যাই হোক বন্ধুরা আজকে আমার ইন্সপেক্টের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি আপনার যদি ভালো লাগে ভিডিওটা অবশ্যই একটা লাইক
পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে তাহলে বাই